स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज के इस लेक्चर में हम कॉशी इनक्वेलिटी एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉशी इंटेग्रल फार्मूला और डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें और डे स्टूडेंट्स इन कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉशी इनक्वेलिटी क्या होती है अब इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स Suppose that f is analytic in a simply connected domain D. So, यहाँ पर स्टूडेंट देखें फिगर में यहाँ पर हमें एक डोमेन D गिवन है जो कि सिंपली कनेक्टेड है अब यहाँ पर एक फंक्शन f है जो कि एनलिटिक फंक्शन है एंड c इज सर्कल डिफाइंड बाय z माइनस जेड नॉट कमॉट विच इज इक्वल टू r. That lies entirely in D. अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक सर्कल C डिफाइन किया है जिसकी इक्वेशन है z माइनस जेड नॉट का मॉड विच इज इक्वल टू आर जो कि इसी डोमेन D के अंदर लाई कर रहा है इफ एफ ऑफ जेड का मॉड लेस देन इक्वल देन एम फॉर ऑल z बिलोंग टू C. अगर हम इसी सर्कल में से कोई से पॉइंट पिक करें हमें इन तमाम पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ जेड का मॉड लेस देन इक्वल देन एम मिले देन ये इनक्वेलिटी स्टूडेंट्स होल्ड करेगी इस इनक्वेलिटी को हम क्या कहते हैं कौशी इनक्वेलिटी कहते हैं यानी एफ एन ऑफ जेड का मॉड लेस देन इक्वल देन एन फैक्टोरियल एम ओवर और की पावर एन तो ये जो इक्वेशन नंबर वन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौशी इनक्वेलिटी ये इक्वेशन है अब इसमें से हम कोई भी पॉइंट पिक कर रहे हैं सर्कल में से तो हमें क्या मिले कि एफ ऑफ जेड का मॉड लेस देन इक्वल देन एम एम यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई आ, समझ लें कि मैक्सिमम नंबर है इस नंबर से हमें फंक्शन की जो मॉड की वैल्यू है हर एक पॉइंट के लिए वो लेस देन इक्वल देन एम मिले देन इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं कौशी इनक्वेलिटी का अब इसका प्रूफ कैसे होगा वो नो दैट ये है फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव कॉशी इंटेग्र फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव वो हमारे पास है एफ एन ऑफ जेड नॉट विच इज इक्वल टू यानी हमारे पास क्या है एन एफ डेरीवेटिव है यानी फंक्शन का एट दैट पॉइंट क्या है एन एफ डेरीवेटिव है जो कि इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर टू पाई एटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड ये हमारे पास फार्मूला गिवन है फ्रॉम द हाइपोथिस अब जो स्टूडेंट्स एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन अब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी या मॉड होगा वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स एफ ऑफ जेड का मॉड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन का मॉड अब हमें जेड माइनस जेड नॉट का मॉड किसके इक्वल है स्टूडेंट्स आर के इक्वल ये हमें आर गिवन है अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एफ ऑफ जेड का मॉड वैसे आ गया ओवर ये आर की पावर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी एन प्लस वन वन यानी जो ये पावर है एन प्लस वन ये मॉड से बाहर आ सकती है तो जेड माइनस जेड नॉट का मॉड ये आर की इक्वल है तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स आर की पावर एन प्लस वन अगर हम क्या करें कि एफ ऑफ जेड का मॉड ये लेस देन इक्वल देन एम ये गिवन था अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी लेस देन इक्वल देन हो जाएगा एम ओवर आर की पावर एन प्लस वन और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आगे हम डी जेड यूज करेंगे डी जेड का मॉड वो होगा टू पाई आर की इक्वल नेक्स्ट है फ्रॉम एम एल इनक्वेलिटी अब स्टूडेंट्स एन एस डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट अब इसका जो मॉड uh, होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स एन फैक्टोरियल अगर एन फैक्टोरियल का मॉड लें तो वही एन फैक्टोरियल हमारे पास आता है ओवर हमारे पास क्या है टू पाई अगर हम टू पाई आयोटा का मॉडल लें तो वो हम वो हमें क्या मिलता है टू पाई मिलता है मॉडल ऑफ क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड का मॉड अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा लेस एन इक्वल देन हो जाएगा एन का मॉड ओवर टू पाई डॉट अब ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकाली थी ये हमारे पास क्या आती है एम ओवर आर की पावर एन प्लस वन 
ये स्टूडेंट्स ये हमने पहले यहाँ पर निकाला था डॉट अब डी जेड का बॉर्ड है ये किसकी कुल है स्टूडेंट्स टू पाई आर के लिए अब इसको मजीद सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा एन फैक्टोरियल एम टू पाई आर ओवर टू पाई डॉट आर की पावर एन प्लस टू पाई से टू पाई कैंसिल तो एक आर ये जो आर एन प्लस वन है इससे क्या हो जाएगा एक आर कैंसिल हो जाएगी तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल एम ओवर आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन तो ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा एन फैक्टोरियल एम ओवर आर की पावर एन तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ एन ऑफ जेड का मॉड ये लेस एन इक्वल देन हो जाएगा एन फैक्टोरियल एम ओवर आर की पावर एन तो यही हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर वन है जिसको हमने प्रूव करना था तो इस क्वेश्चन नंबर वन को हम क्या कहते हैं कॉशी इन इक्वेलिटी कहते हैं नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कॉशी इन टेग्रा फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव वैल्यू एट क्लोज इन टेग्रल सी ये क्लोज इन टेग्रल सी नहीं हमारे पास यहाँ पर इंटेग्रल सी है z का क्यूब प्लस थ्री ओवर z इन टू जेड माइनस का स्क्वायर डी जेड वेयर सी इज शोन इन फिगर तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो c है वो हमारे पास क्या है क्लोज कर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हमने क्लोज का ऑप्शन या नहीं लगाया तो अगर ये क्लोज होती तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं एक सर्कल लगाते तो ये हमारे पास सिंपली इंटेग्रल सी है z का क्यूब प्लस थ्री ओवर z इन टू जेड माइनस अयोटा स्क्वायर डी जेड अब हमने क्या करना है कि इस इंटेग्रल की वैल्यू निकालनी है बाई यूजिंग फार्मूला कौन सा कौशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव जो कि स्टूडेंट यहाँ पर हमने डिफाइन किया है ये फॉर्मूला इसको यूज करते हुए हम इसकी इंटेग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब स्टूडेंट जो सोल्यूशन इसका क्या होगा एज सी इज नॉट सिंपल क्लोज कंट्रोल अब जो ये सी है टोटल ये नॉट सिंपल क्लोज कंट्रोल है क्यों क्योंकि ये इस पॉइंट पर क्रॉस कर लेंगे ये दोनों जो कब सी वन एंड सी टू है ये आपस में क्रॉस कर रही है इसलिए ये हमारे पास सिंपल क्लोज कंट्रोल नहीं बना रही वी टेक सी एज अ यूनियन ऑफ टू सिंपल क्लोज कंट्रोल सी वन एंड सी अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया है कि यहां तक एक हमने ये बना ली कंटूर C1 इसको हमने C1 का नाम दिया और इससे जो ऊपर ये कंटूर है जिसको हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स C2 का नाम दिया ये ऊपर वाली कंटूर ये हमने क्या बना लिया कि C को दो कंटूर में डिवाइड कर लिया अब ये दोनों कंटूर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है सिंपल भी हैं और क्लोज भी हैं सिंस द एरोज ऑन C1 वन फॉलो क्लॉक वाइज नेगेटिव डायरेक्शन अब जो C1 है अब ये इसके जो एरोज है स्टूडेंट्स वो क्लॉक वाइज या आप समझ लें नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट कर्व सी वन हैज पॉजिटिव ओरिएंटेशन अगर हम सी को माइनस सी वन बनाए तो ये स्टूडेंट्स इसकी जो डायरेक्शन होगी एरो की वो क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी यानी पहले नेगेटिव थी अब क्या स्टूडेंट हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी अगर हम सी को क्या बना दें माइनस सी वन बना यानी अगर ये माइनस सी वन बनाते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी एरोज क्या हो जाएंगी ऊपर की तरफ होगी तो फिर ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो सी टू भी पॉजिटिव है अब जो माइनस सी वन है वो भी क्या है पॉजिटिव हेंस वी कैन राइट इंटेग्रल सी जेड क्यू प्लस थ्री ओवर जेड एन टू जेड माइनस और स्क्वायर डी जेड अब ये किसके को हो जाएगा यानी सम ऑफ इंटेग्रल ठीक है अलॉन्ग सी वन प्लस सम ऑफ इंटेग्रल अलॉन्ग सी टू अब यानी ये स्टूडेंट्स C1 के अलॉन्ग प्लस हम कर देंगे C2 के अलॉन्ग इस इंटेग्रल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास C के अलॉन्ग वैल्यूज के इक्वल हो तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फंक्शन को एनालिटिक बनाने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे z माइनस अवर्टा स्क्वेयर को ऊपर ले जाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था एग्जाम्पल को जब हमने सॉल्व किया था तो ये क्या हो जाएगा अब ये स्टूडेंट्स जो C1 है अब ये क्लोज कंट्रोल बन जाएगी तो ये नेगेटिव क्लोज इंटेग्रल C1 अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा Z Z का क्यूब प्लस थ्री ओवर Z माइनस वन Z माइनस अयोटा का स्क्वायर और ये स्टूडेंट्स नीचे क्या आ जाएगा Z वन डी जेड प्लस क्लोज इंटेग्रल C2 अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा Z क्यूब प्लस थ्री ओवर Z 
ये हमने स्टूडेंट्स क्यों लिया है देखें अगर हम सी वन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जीरो है वो इसमें लाई कर रहा है ठीक है अगर हमने फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास जो जेड नॉट है वो सी कर सी के अंदर ही लाई करना चाहिए तो इस सी वन में स्टूडेंट्स ओनली जीरो क्या करता है लाई करता है तो देखें यहाँ पर जेड है तो इसमें जेड नॉट हमारे पास क्या है जीरो है तो ये जीरो इसी सी वन के अंदर लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट हमने नीचे क्या रखा है जेड की वैल्यू रखनी है और सेकेंड में स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर जो है जेड इज इक्वल टू अयोटा जेड नॉट विच इज इक्वल टू अयोटा तो सी टू में ये अयोटा लाई कर रहा था इसलिए हम यहाँ पर हमने जेड माइनस अयोटा स्क्वायर ये नीचे रखा और जेड क्यू प्लस थ्री ओवर जेड ये हमने ऊपर को एज एफ ऑफ जेड कंसीडर किया अब ये स्टूडेंट्स हमने इनको इसको हमने आई का आई वन का नाम दिया है और इसको आई टू का नाम दे दिया अब ये इक्वल हो जाएगा माइनस आई वन प्लस आई टू इक्वेशन नंबर वन नो यूजिंग कॉशी इंटाइरा फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव तो इसको हम, हम यहाँ पर यूज करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे वन को सॉल्व करेंगे अब ये इक्वल है नेगेटिव लोज इंटाइग्रल सी वन जेड क्यू प्लस थ्री ओवर जेड माइनस आयोटा की पावर टू ओवर जेड थ्री जीरो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है एफ ऑफ जेड इज रैशनल फंक्शन एंड इंटायर एक्सेप्ट एट जीरो ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है ये हमारे पास एक रैशनल रैशनल फंक्शन है और ये क्या होती है इंटायर होते हैं एक्सेप्ट एट जीरो ऑफ डिनोमिनेटर तो अगर हम इस को सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है जेड विच इज इक्वल टू एटा वी सी दैट जेड विच इज इक्वल टू एटा इज इन साइड सी और ये जो z इज इक्वल टू एटा है ये इसी c के अंदर ही लाई कर रहे जो हमारे पास टोटल c कर रहे वी सी दैट जेड इज इक्वल टू एटा इज इन साइड सी वो सो बाई यूज इन कॉशी इंटेग्र फॉर्मूला वन वही है यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें अब जो ये z यहाँ पर z नॉट है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जो n की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है जीरो है यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी ओनली यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास ये z माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन होता है तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपली z की पावर वन की वन थी तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा एन होगा ये जीरो होगा तो अगर हम एन यहाँ पर स्टूडेंट जीरो पुट करें तो हमें सिंपली एफ ऑफ जेड नॉट मिलेगा तो यहाँ पर जेड नॉट जीरो है तो सिंपली हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैलकुलेट की तो यहाँ पर अगर हम जेड की जगह जीरो पुट करें एफ ऑफ जेड में तो हमें स्टूडेंट्स क्या वैल्यू मिलती है माइनस थ्री मिलती है तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे यूज करेंगे अब ये स्टूडेंट्स जो आई वन है स्टूडेंट्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये टू आयोटा टू पाई आयोटा एन टू एफ ऑफ जीरो क्योंकि यहाँ पर जो एन है जीरो है तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इसको किसके को लिया है टू पाई आयोटा एन टू एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है माइनस थ्री है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस सिक्स पाई आयोटा और ये माइनस सी वन के अलॉन है ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एवेल्यूएट करते हैं I2 को अगर हम I2 को देखें यहाँ पर Z0 नॉट आयोटा है और N हमारे पास क्या है वन है तो यहाँ पर हमें क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स सॉल्व करनी पड़ेगी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और इसमें Z0 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यानी इस I2 के लिए ये जो हमने अभी I2 बनाया है यहाँ पर स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये Z0 है और यहाँ पर टू है यानी एन प्लस वन तो यहाँ पर एन स्टूडेंट्स क्या है वन है और ये हमारे पास टोटल हमारे पास क्या है एफ ऑफ जेड है यानी जेड क्यूब प्लस थ्री ओवर जेड तो ये हमारे पास एफ ऑफ जेड आ गया सेकंड के लिए आई टू के लिए अब इसका हम क्या लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे सॉरी क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड का स्क्वेयर ये सेकेंड वैसे फर्स्ट का डेरीवेटिव माइनस फर्स्ट वैसे सेकेंड का डेरीवेटिव इसको मजीद में सिंप्लीफाई करें 
तो f प्राइम ऑफ z क्या है इसके इक्वल आता है 2z क्यूब माइनस थ्री ओवर z स्क्वायर अब इसमें हम क्या करेंगे z नॉट विच इज इक्वल टू एटा इसमें पुट करेंगे तो हमें ये किसके इक्वल मिलेगा 2 एटा क्यूब माइनस थ्री ओवर एटा स्क्वायर इसको मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आता है टू पाई प्लस थ्री के इक्वल तो यहाँ पर अगर हम अब ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा आई ये टू पाई एटा ओवर एन फैक्टोरियल एन तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वन है तो ये वन का फैक्टोरियल वन ही रहेगा और एफ प्राइम ऑफ एटा तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी अब इसमें पुट करें तो ये टू पाई एटा एन टू टू पाई प्लस थ्री इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस फोर पाई प्लस सिक्स पाई एटा अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स आई वन एंड आई टू की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में अब ये किसके इक्वल आ जाएगा ये नेगेटिव एन टू ये नेगेटिव सिक्स पाई एटा आया था प्लस एन टू माइनस फोर पाई प्लस सिक्स पाई एटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव सिक्स पाई एटा बन जाएगा ये माइनस फोर पाई और ये क्या बन जाएगा प्लस सिक्स पाई एटा इन दोनों को वैल्यूज को आप ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा ट्वेल्व पाई एटा माइनस फोर पाई अब इसको लिख सकते हैं माइनस फोर पाई प्लस ट्वेल्व फाइव एटा तो स्टूडेंट्स इस इंटेग्रल के अलॉन्ग सी जो कि हमें नॉट सिंपल क्लोज कंट्रोल गिवन थी अब ये स्टूडेंट्स किस किस को ला जाएगा माइनस फोर पाई प्लस ट्वेल्व फाइव एटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो